Hello friends, welcome to Tasty Hub. If you are watching Tasty Hub channel, subscribe and click the bell icon to see the future videos. Click the bell icon to see the future videos. Come to the video. Now we are going to see the recipe of Pala Pala Payasam. We are going to see the guests of Pala Pala Payasam. We are going to try this recipe. We are going to try the ingredients of Pala Pala Payasam. We are going to try the recipe of Pala Pala Payasam. அதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட் பலாப்பழச்சோள அஞ்சு சக்கரை அரை கப் சக்கரையும் ரெண்டு ஏலக்காவும் சேர்த்து மிக்சியில் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு சக்கரை சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கரும்பு சக்கரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டம்ளர் கொதிக்கிற தண்ணியில் கரும்பு சக்கரையை ஆட் பண்ணி அது நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறப்ப சர்க்கரைக்கு பதிலாக நீங்கள் கரும்பு சக்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் பலாப்பழத்தை தண்ணியெல்லாம் எதுவும் சேர்க்காமல் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேனில் முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் வறுக்கிற கலவாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டையும் நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம லாஸ்ட்டாக இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் மறுபடியும் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பலாப்பழ பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹீட்டை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யுங்க நமக்கு வந்து மொத்தமாகவே வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நம்ம பாயாசம் ரெடி பண்ண இப்போ நம்ம சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கரையை வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க அடி பிடிக்காம நல்லா கிளறி விடுங்க பலாப்பழம் நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறப்ப கலர் வந்து நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகும் முன்னாடி இருந்த எல்லோ கலருக்கும் இப்போவும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம பலாப்பழம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம பால் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நாயனிக்கு முக்கால் கப் பால் வந்து சேர்க்க போகிறேன் காய்ச்சின பால் ஃபஸ்ட்டு அரை கப் சேர்த்துக்கலாம் இது பால் கூட ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கால் கப் பால் சேர்த்து ஒரு கொதி வந்தனையும் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பையும் திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளோதான் ஈஸியான நம்மளோட பலாப்பழ பாயாசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ரிவ்யூவை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியேவும் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பாயாசத்தை ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சர்வ் பண்ணலாம் நீங்கள் கொடுக்குறப்ப பலாப்பழத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்